स्वागत हेड अब दिपार्टमेंट अकाउंटिंग राजशाही कलेज राजशाही अकाउंटिंग आज के तुम्हारे पढ़ा अकाउंटिंग थियोर टोटल भैलुएशन चैप्टारे छम्बर लेकर आज के हमारे आज के आलोच्य विषय हे सुपार कपि एखे नैशनल इनिटी प्रश्न देवा आज एक प्रश्नता आसले फिगार फिगार चेन्ज हो छाड़ा चार साले एक ही रकम आज के पढ़ाशनार शुरू कर दी सुपार प्रफिट मेथड एखे सुपार प्रफिट की पद्धति अति मुनाफा भित्तिक पद्धति कोष्ठान सम श्रेणी अन्न प्रतिष्ठान जे बाढ़ मुनाफा अर्जन करती मुनाफा बोले अति मुनाफा के बर्ष संख्या द्वारा गुण कर सूनम मूल्यान है मूल्यन एक पद्धति हलो सूनम मूल्यन एक पद्धत नाम हलो सुपार प्रफिट मेथड स्टक सुपार प्रफिट के व्यवहार कर गुडविल निर्णय सुपार प्रफिट मेथड नाम अभिभुक्त हो सुपार प्रफिट मेथड फर्मुला गो देखा जा सुपार प्रफिट मेथडे जो गुडविल निर्णय करते हैं गुडविल दरकार गुडविल दरकार स्टक सुपार प्रफिट इंटू नम्बर अब एयर पार्सेस ये गुडविल सुपार प्रफिट के एक एलिब्रेशन कर ले पाईल एवारेज प्रफिट माइनस नर्माल प्रफिट रिटार्न आलोचना नर्माल रेट अफ रिटार्न अंक देखे और अंक देवा ना थे धरे ना जा दस थ बारो पार्सेंट हम ये अंकटा करते गांचटा स्टेप अंक करते पांचटा स्टेप प्रथम क्योंकुलेशन कर एवारेज कैपिटल एमप्लय कैलकुलेशन करते कैलकुलेशन अफ सुपार प्रफिट कैलकुलेशन अफ गुडविल पाँचटा धाप मेनटेन अंकटा करवर्ती धापे जा कैपिटल एमप्लय क्यों कैपिटल एमप्लय निर्णय है देखो कैपिटल एक मैं कैपिटल क्यों इनभेस्ट हो मूलधन से देखो एसेट थे एक दाय सम्पद मिले बैलेंस शीट है बैलेंस शीटे एसेट थे गुडविल थे इनमेंट थे जेटा नन ट्रेड तर लस डेफार्ट रेभिन्यू एक्सपेन्स थे जगह टूक टूक टाइम जारो मूल्य नहीं 
এরকম থাকতে পারে তারপরে ক্যাপিটাল থাকতে পারে রিজার্ভ থাকে তারপরে আউটসাইড লাইবিলিটি থাকে এই জিনিসগুলোর উপর ভিত্তি করেই আমাদের ক্যাপিটাল কত আছে এখানে আসলে এগুলো তো নন ট্রেড এটা ব্যবসা না তাহলে ব্যবসার মূলধন কত ব্যবসায়ী মূলধন কত এটা বিবেচ্য করতে রেফার্ড ক্যাপিটাল এটাও আমার ডেফার্ড ক্যাপিটাল এটা ডেফার্ড রেভিনিউ ডেফার্ড রেভিনিউ এক্সপেন্স যেটা বা লস যদি থাকে এগুলোর কোনো মূল্য আদায় হয় না অর্থাৎ এটা আসবে না গুডউইল এই গুডউইল অ্যাট কস্ট থাকলে আসলে এটা ক্রয়ের ফলে এসেছে বুঝায় আর গুডউইল শুধু থাকলে মনে ভ্যালুর মাধ্যমে এসেছে বুঝায় এই গুডউইল আসলে দেখানো হবে না গুডউইলটা আসলে মূল্যায়নের গুডউইল এটাও আসবে না এই জন্য আমরা এই এটাকে আমরা একটু ইকুয়েশনের মাধ্যমে দেখাতে পারি আমাদের ব্যালেন্স শিটের দায় পাশের আইটেমগুলোর সমান আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট পার্সের আইটেম তারপর এখানেও টোটাল সমান এসেছে এটাও টোটাল সমান হয়েছে অতএব আমরা বলতে পারি যে টোটাল দায় ইকাল টু টোটাল অ্যাসেট এখন আমরা এইগুলোর যে মান আছে সেগুলো বসাই এই মানগুলো বসালে আমরা দেখছি যে এই পরিমাণ অবস্থা আসছে চল্লিশ হাজার চল্লিশ হাজার তো আমরা আসলে এই দুটোর উপর ভিত্তি করেই আসলে আমরা ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড বের বের করতে পারি আমরা বের করতে পারি এই পদ্ধতিতে কোনটা এই যে ফার্স্ট যেটা বের হবে আমরা অ্যাসেট থেকে আউটসাইড লাইবিলিটি ফার্স্ট চয়েস আমাদের এটা হবে আমরা সবসময় এবারে ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড বের করব অ্যাসেট মাইনাস আউটসাইড লাইবিলিটিস এছাড়াও আমরা দায়ের ভিত্তিতেও করতে পারবো সেখানে ক্যাপিটাল রিজার্ভ থেকে গুডউইল ইনভেস্টমেন্ট নন ট্রেড ইনভেস্টমেন্ট এক্সেট্রা অ্যাসেট এগুলো বাদ দেয় বাদ দেব আমরা বাদ দিয়ে আমরা দায়ের ভিত্তিতেও আমরা এই মূলধন এমপ্লয়েড অর্থাৎ ব্যবসায়ের কত কি পরিমাণ মূলধন নিয়োজিত আছে ইনভেস্টেড আছে সেটা আমরা বের করব আমাদের ক্যাপিটাল এমপ্লয়েডটা অবশ্যই বের করতে হবে অঙ্কে কখনো দেওয়া থাকে অঙ্কে কখনো দেওয়া থাকে না আমাদের দেওয়া না থাকলে আমরা এইভাবেই আশা করি উদাহরণের সাহায্যে বোঝা গেল যে কিভাবে আমাদের ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড বের হবে তাহলে আমরা আসলে সূত্র শুধুমাত্র এইটুকুই ব্যবহার করব অ্যাসেট মাইনাস আউটসাইড লাইবিলিটি সাধারণত এটাই ব্যবহৃত হয় আর এই যে ক্যাপিটাল রিজার্ভ মাইনাস গুডউইল মাইনাস ইনভেস্টমেন্ট মাইনাস ক্ষেত্রে অ্যাসেট এই এই পদ্ধতিতে ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড খুব একটা ব্যবহৃত হয় না ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড আমরা তাহলে এখন আমরা সূত্র দিতে পেলাম এখন ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড সমান অ্যাসেট মাইনাস আউটসাইড লাইব্রেরিজ যে অল্টারনেটিভ হবে আমরা পাচ্ছি ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড ক্যাপিটাল রিজার্ভ এটা আমরা সেকেন্ড চয়েস বলছি এটা ফার্স্ট চয়েস আসলে ফার্স্ট লেখা মানে ফার্স্ট চয়েস সেকেন্ড চয়েস ফর ক্যালকুলেশন অফ নর্মাল প্রফিট এই নর্মাল প্রফিট ক্যালকুলেশন সময় আমাদের এই ক্যাপিটাল এমপ্লয়েডের প্রয়োজন বা ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্টের ইনভেস্টমেন্টের প্রয়োজন হয় ইজ অলওয়েজ অ্যাডভাইজেবল টু এই নর্মাল প্রফিট ক্যালকুলেশন সময় সর্বদাই একটা উপদেশ দেওয়া যাচ্ছে যে ক্যালকুলেট ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড আসলে ক্যাপিটাল এমপ্লয়েডটা নির্ণয় করতে হবে অ্যাসেট মাইনাস আউটসাইড লাইবিলিটিস অ্যাভারেজ ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড এবারে অ্যাভারেজ ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড আমরা কিভাবে নির্ণয় করব এর তিনটে ভাবে নির্ণয় তিনটে সূত্রের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয় ওপেনিং ক্যাপিটালের সাথে হাফ অফ দ্য কারেন্ট ইয়ার প্রফিট দ্বিতীয় হচ্ছে এন্ডিং ক্যাপিটাল মাইনাস হাফ অফ দ্য কারেন্ট ইয়ার প্রফিট এভারেজ ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড এটা হলো ওপেনিং ক্যাপিটাল এন্ডিং ক্যাপিটাল ভাগ টু এভাবে আমরা বের করতে পারি আমরা একটা উদাহরণের সাহায্যে এই জিনিসটা বুঝে নিই দেখো এখানে ওপেনিং ক্যাপিটাল আছে আট লাখ প্রফিট অর্জন হয়েছে বছরে এক লাখ তাহলে ক্লোজিং ক্যাপিটাল দাঁড়াচ্ছে নয় লাখ আমরা নিশ্চয়ই 
ক্যাপিটাল ইনভেস্ট বলতে এটাও নেব না ক্যাপিটাল ইনভেস্ট অ্যাভারেজ ক্যাপিটাল ইনভেস্ট বলতে এটাও নেব না এটাও হবে না এটাও হবে না তাহলে আমাদের কি এখন বের করতে হবে যে এই এই দুটো ক্যাপিটালের গড় তাহলে আমরা এটাকে বের করতে পারি প্রথম সূত্র অনুযায়ী আমরা ওপেনিং ক্লোজিং যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে আমরা গড় বের করতে পারি তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে আসছে কত আট লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা এখন দ্বিতীয় আর একটা সূত্র যেটা আছে সেটাও আমরা ফলো করে করতে পারি সেটা কি ওপেনিং ক্যাপিটালে কত আছে আমাদের আট লাখ আর প্রফিট কত আছে এক লাখ এর হাফ আসবে অংশ আসবে তো এখানে দুই যে ভাগ করলে আমাদের আসছে আট লাখ পঞ্চাশ হাজার এর সাথে অবশ্যই মিলে যাবে তাহলে অ্যাভারেজ ক্যাপিটাল এই সূত্রতেও বের করা যায় সেটা আমরা প্রমাণ দিলাম তারপরে আমরা দেখা যাচ্ছে ক্লোজিং ক্যাপিটাল নিয়ে আমরা অ্যাভারেজ প্রফিট নির্ণয় করতে পারি ক্লোজিং ক্যাপিটাল আমাদের নব্বই হাজার আমাদের সূত্র বলছে মাইনাস হাফ অফ দ্য কারেন্ট ইয়ার প্রফিট তাহলে আমরা দেখি আমাদের শেষ ক্ষেত্র আমাদের একই রকম মান আসছে অতএব আমরা যে কোনো একটা সূত্র প্রয়োগ করে আমরা ক্যাপিটাল অ্যাভারেজ ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড বেক করতে পারি সাধারণত আমরা এই সূত্রটা দ্বিতীয় নম্বর সূত্রটাই আমরা ব্যবহার করে থাকি ফিউচার মেনটেনেবল প্রফিট আমাদের ফিউচার মেনটেনেবল প্রফিটটা কিভাবে আসে আমরা এটা আগের ক্লাসেও আলোচনা করেছি এখন আবার করছি পাস্ট যে প্রফিট থাকবে সেই প্রফিটের সাথে আমরা কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট করব এই অ্যাডজাস্টমেন্ট করার ফলে ভবিষ্যতে আমাদের কি ধরনের প্রফিট আসতে পারে সেটা নির্ণয়ই হচ্ছে আসলে ফিউচার মেনটেনেবল প্রফিট টু বি বি রিভার্স फिचारेबल उदाहरण माइनस लस हम प्लस নন ট্রেড ইনকামস আমাদের যেগুলো ইনভেস্টমেন্ট নন ট্রেড সেখান থেকে আমরা স্টক আর যদি আমরা ইয়ে করে থাকি তাহলে ডিভিডেন্ড রিসিভ পাব আর যদি ঋণপত্র ক্রয় করে থাকে তাহলে ইন্টারেস্ট রিসিভ হবে এগুলো আমাদের সমন্বয় করে নিতে হবে যেহেতু আমাদের প্রফিটটাকে বৃদ্ধি করেছিল অতএব এটাকে মাইনাস করে দিতে হবে আর ফিউচার রেভিনিউ ভবিষ্যতে যদি কোনো ग्रहण कर कैपिटलिचारे 
রেভিনিউ হিসাবে রেভিনিউ খরচ হিসেবে দেখানো হয় তাহলে আমাদের মুনাফার পরিমাণ কমে যাবে ফলে আমরা এখন এটা যোগ করে নেব আর এই অ্যাসেট যদি হয় তাহলে অ্যাসেটের পরে অবশ্যই অবচয় হবে সেই অবচয়ের ইফেক্টটাও থাকবে সেটা হবে মাইনাস এরপরে আসছে ওভার অ্যান্ড আন্ডার ভ্যালুয়েশন অফ স্টক এবং স্টকের মূল্য যদি কম বা বেশি হয় তাহলে আমাদের ক্লোজিং স্টক এবং ওপেনিং স্টকের পুরো প্রভাব পড়বে ক্লোজিং স্টক ওভার হলে বেশি দেখানো হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ প্রফিট আমাদের বেশি হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এটাকে মাইনাস করতে হবে কম দেখানো হলে প্রফিট কম হচ্ছে অর্থাৎ এটাকে প্লাস করতে হবে ওপেনিং ক্ষেত্রে বিপরীত অবস্থা অর্থাৎ ওভার হলে যোগ করতে হবে আন্ডার হলে মাইনাস করতে হবে সুপার প্রফিট আমরা এখন একটু সুপার প্রফিটের সঙ্গে আমরা একটু আগে দেখেছিলাম আবার একটু রিপিট করে নিই কোনো প্রতিষ্ঠান সমশ্রেণীর অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে যে বাড়তি মুনাফা অর্জন করে তাকে অতি মুনাফা বলে এখানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটা দেখো নিউ যদি একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হয় তাহলে তার আট লাখ টাকা ক্যাপিটাল আছে ধরে নিই এই আট লাখ টাকা ক্যাপিটালের ফলে সে লাভ অর্জন করেছে আশি হাজার টাকা কিন্তু এক্সিস্ট বিজনেস অর্থাৎ যে অফিস থেকে বর্তমান আছে যার ব্যবসা চলমান সে দেখা যাচ্ছে ওই আট লাখ টাকার ক্যাপিটালে লাভ করছে নব্বই হাজার টাকা এই নব্বই হাজার টাকা যে লাভ করলো তাহলে আগে নতুন বিজনেসের থেকে এক্সিস্ট বিজনেস অতিরিক্ত লাভ করছে দশ হাজার টাকা এই দশ হাজার টাকাকেই বলা হচ্ছে সুপার প্রফিট এক্সট্রা প্রফিট যে অর্থাৎ মিনস সুপার প্রফিট এক্সট্রা প্রফিট বলা বোঝাচ্ছে যে সমশ্রেণী প্রতিষ্ঠান থেকে যদি বেশি মুনাফা অর্জন করে আর এই বেশি মুনাফা অর্জন করে বেশি বিশেষ কিছু সুবিধার কারণে যেটা আমরা যদি থিওরি চ্যাপ্টারে আলোচনা করেছি আমরা এবার সুপার প্রফিট মেথড কিছু অঙ্ক দেখি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে থাকবে এখানে যেমন আছে মার্কেট rate of interest uh, annual salary to the to the partners is taka at each uh, data actually at a initial book uh, the profit for the last three years were taka three lakh three lakh uh, sixty thousand and four lakh twenty thousand goodwill of the farm is to be held আমাদের কিছু একটু আগে আলোচনা করলাম যে এভারেজ প্রফিট এর সাথে আমরা ফিউচার মেনটেনেবল প্রফিট বেড করি এই তিনটা মুনাফা ভাগ যোগ করে তাহলে আমরা চলো এখন ভাগ দিতে হবে কিন্তু যোগ করে ভাগ দিলে আমাদের এভারেজ প্রফিট এসে যাবে 
ব্যাভারেজ প্রফিট পারছে তিন লাখ ষাট হাজার এভারেজ মেনটেনেবল প্রফিট এটা আমরা আগে বের করতে হবে অ্যাভারেজ প্রফিট মাইনাস অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট এখানে শুধুমাত্র একটাই আছে সেটা হলো স্যালারি এখানে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাভারেজ প্রফিট আছে আমার তিন লাখ ষাট হাজার আর অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হচ্ছে দুজন পার্টনারের ষাট হাজার টাকা করে স্যালারি তাহলে এখন আমাদের আসছে দুই লাখ চল্লিশ হাজার টাকা অ্যাভারেজ মেনটেনেবল প্রফিট তাহলে আমাদের প্রথম স্টেপ গেল এবার দ্বিতীয় স্টেপ হচ্ছে নর্মাল প্রফিট নর্মাল প্রফিট নির্ণয় করার সূত্র হচ্ছে অ্যাভারেজ ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড ইন্টু নর্মাল রেট অফ রিটার্ন আমাদের নর্মাল রেট অফ রিটার্ন অঙ্কে দেওয়া আছে আর অ্যাভারেজ প্রফিট ক্যাপিটাল এমপ্লয়েডটা আমাকে বের করতে হবে আর সেটা প্রয়োজন নেই অঙ্কে কারণ এটা বলে দেওয়া আছে এখানে টেন লাখ বলা আছে আর রেটও বলা আছে অতএব নর্মাল প্রফিট নির্ণয় করা আমাদের জন্য কোনো ব্যাপার না আমরা দেড় লাখ টাকা নর্মাল প্রফিট পেয়ে গেলাম এখন সুপার প্রফিট আমরা অ্যাকচুয়াল অ্যাভারেজ প্রফিট দ্যাট মিন্স অ্যাভারেজ মেনটেনেবল প্রফিট আমরা তো অ্যাভারেজ মেনটেনেবল প্রফিট করে পেয়েছি দুই লাখ চল্লিশ হাজার টাকা আর নর্মাল প্রফিট পেলাম দেড় লাখ টাকা আমরা মাইনাস করলে এটা নব্বই হাজার টাকা আমরা সুপার প্রফিট পাচ্ছি এই সুপার প্রফিটকেই আমরা ইয়ার অফ পার্সেস দিয়ে গুণ করলে আমরা গুডউইল পেয়ে যাবো এখন গুডউইল ভ্যালুয়েশন করা হয়েছে সুপার প্রফিট নব্বই হাজার ইয়ার্স পার্সেস বলা হয়েছে আসছে এক লাখ আশি হাজার গুডউইল আমরা আশা করি এই অঙ্কটা বুঝতে কোনো সমস্যা হয় মূলধন বিনিয়োগ হয়েছে পঞ্চাশ হাজার টাকা অন অ্যান্ড অ্যাভারেজ দি প্রফিট ওয়ার টাকা গড়ে দেখা যাচ্ছে প্রফিট হচ্ছে ষোলো হাজার টাকা দি নর্মাল রেট অফ রিটার্ন In the industry is 15% এখানে নর্মাল রেট অফ রিটার্ন ডাইরেক্টলি বলা আছে তাহলে এর আমরা আমি একটু আগেই বললাম যে নর্মাল রেট অফ রিটার্ন বিভিন্ন নামে থাকবে বুঝে নিতে হবে গুড উইল ইস টু বি ভ্যালুড অ্যাট ফোর ইয়ার পার্সেস মানে চার বছর প্রাইম ফোর ইয়ার পার্সেস বলা হয়েছে অফ প্রফিট ইন এক্সেস অফ প্রফিট অ্যাট দি রেট অফ ফিফটি পার্সেন্ট একটু কথাটা ঘুরিয়ে বলার জন্যে একটু জটিল মনে হচ্ছে আসলে কিছু নেই যে নর্মাল রেট অফ প্রফিট আছে পনেরো পার্সেন্ট এর যদি অতিরিক্ত মুনাফা হয় তাকে চার দিয়ে গুণ করলে আমরা আসলে টাকাটা পেয়ে যাব এবং স্পষ্ট অবশ্যই করো আছে ইনভেস্ট মানি যেটা ইনভেস্ট হয়েছে এটা পঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশ হাজারের পনেরো পার্সেন্ট বের করলে যেটা আসবে তার অতিরিক্ত যদি এই ষোলো হাজারের মধ্যে কোনো প্রফিট থেকে থাকে সেটাই হবে সুপার প্রফিট ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালু অফ গুডউইল আমরা একটু দেখি গুডউইল ক্যালকুলেশনে আমরা অ্যাকচুয়াল অ্যাভারেজ প্রফিট মাইনাস নর্মাল প্রফিট ইন্টু হচ্ছে এখানে আসলে অ্যাকচুয়াল প্রফিট মাইনাস নর্মাল প্রফিট বাদ দিলে আসলে সুপার প্রফিট পাওয়া যায় একবারে এখানে সুপার প্রফিট না লেখে একবারে এইভাবেও যে গুডউইল নির্ণয় করা যায় সেটাই সূত্র অনুযায়ী এখানে দেখানো হচ্ছে অ্যাকচুয়াল অ্যাভারেজ প্রফিট অঙ্কেই বলে দেওয়া আছে ষোলো হাজার আর মূলধনে বলে দেওয়া আছে এবং রেটও বলা আছে অতএব আমরা নর্মাল প্রফিটটা ক্যালকুলেশন করতে পারবো খুব ইজি হবে আর ইয়ার পার্সেস বলা আছে তাহলে আমাদের নর্মাল প্রফিট আছে সাত হাজার পাঁচশো এখানে বাদ দিলে আমাদের পাচ্ছে সুপার প্রফিট পাচ্ছে হলো আট হাজার পাঁচশো ইন্টু ফোর ইয়ার তাহলে গুডউইল আমরা পাচ্ছি চৌত্রিশ হাজার টাকা অঙ্ক তিন টোটাল ক্যাপিটাল অফ দ্য ফার্ম অফ সালেক মালেক অ্যান্ড মেঘনা ইজ টাকা ওয়ান লাখ তাদের তিনজনের মূলধনের পরিমাণ হচ্ছে এক লাখ টাকা অ্যান্ড দি মার্কেট রেট অফ ইন্টারেস্ট ইজ ফিফটিন পার্সেন্ট অতএব নর্মাল রেট অফ রিটার্ন হবে 
Nu vă știți, profit for la the last three years. O ia data finish. 30.000, 36,000 and 42,000. Goodwill is to value two years parses of ये शूट करते हैं जो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट और थर्ड सुपर प्रॉफिट हम लोग जाने जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट माने सुपर प्रॉफिट हम लोग एक बारे जो भी हम लोग शूट करते हैं तो उनको करते जाएं तो हम लोग हम लोग इधर एक करते ही पड़ी हम लोग एक उसे अगर हम लोग किस भावे सुपर प्रॉफिट का पास है या फिर इस प्रॉफिट का वो हम लोग हम लोग इन जे तीन बहुत सुरेल मूल प्रॉफिट दवा से छेड़ा के जोड़ करे तीन दे भाग कर ले हम लोग या फिर इस प्रॉफिट पे जावो और दे और के नॉर्मल प्रॉफिट एर हाथ दिया से ताकत पुरी मन दिया से तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो शोजी � এখানে 21000 টাকা সুপার প্রফিট লেখা হলো এভারেজ প্রফিট মাইনাস এই এর সূত্র থেকে যে এটা আসছে তাহলে আমরা এই ফর্মুলাটা এখানে বসাই দিলাম একবার 21000 ফলে আমাদের এখানে গুডউইল বের হয়ে গেল 4 নম্বর আমরা একটা অঙ্ক দেখি বলছে এ বিজনেস আর্ন এন্ড এভারেজ প্রফিট টাকা অফ টাকা 8 লাখ during the last few years, देखा जाता है जो average profit तरह को एक बस उधरे आठ लाख profit और जन करते हैं। The normal rate of return of profit in the similar type of business एक ही धारण है। हमें से ten percent। तो लेखने का average profit दिया है से एवं rate दिया है से। The total value of the asset and liabilities of the business were ताका बाईस लाख and 22,60,000 एक कैलकुलेट करें। हम लोग यहाँ ने एक तरह की इंजीनियरिंग की चीज़ शेटा है। कैपिटल इंप्लाइड। ता शोर्शे भी बोला नहीं। यहाँ ने टोटल एसेट एंड टोटल लाइबिलिटीज़ दोस। इलाह हमारे कैपिटल इंप्लाइड बा इन्वेस्टेड बेकुप था अबे हमारे हम लोग शुद्ध तो मुझे जानी जो हमारे टोटल एसेट थी के � আমরা দেখি এখানে নেট অ্যাসেট নেট অ্যাসেট কত আমরা বের করে নিলাম 16000 16640000 টাকা कैपिटल एम्प्लाइड के ऊपर कैपिटल एम्प्लाइड होते हैं हमारे शुल्लक चली शहजाद शुल्लक चली शहजाद के टेन परसेंट बेच कर ले एक लाख चौसठी हजार तक का हमारा नॉर्मल प्रॉफिट पाते हैं वहाँ देखा हम सुपर प्रॉफिट बेच कर दिया बस सुपर प्रॉफिट के ये होते हैं एवरेज प्रॉफिट माना नॉर्मल प्रॉफिट सुबह सुपर प्रॉफिट आठ से सोयला छत्ती शहजाद तक हम देखें गुडविल खूब शाहजी बेच करते पार बो पास यार आप पासेस गुन करें सुपर प्रॉफिट के शते हम रा यार आप पासेस गुन करें हम रा गुडविल बेच कर रहे हैं मतलब गुडविल आठ से पन्द्रह नब्बे हजार तक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथडे यहाँ को 
সেটা একই ধরনের এবং এই অঙ্কগুলো এসেছে আমরা সেই অঙ্কটাই এখন আমরা দেখছি দি ফলোইং ইজ দা ব্যালেন্স শীট এটা নিম্নে ব্যালেন্স শীট ডেট অফ নাসিং মিল নাসিং মিল কে অ্যাজ এট 
कैपिटल एम्प्लॉयड ओखने अंदर देखा लम शेक कैपिटल एम्प्लॉयड तो अंदर कैलकुलेशन करो लैंड एंड रिवेल्यू रहतो प्लांट एंड मशीनरी रहतो रिटेल से रहतो कारेंट एसिड एसिड तो टोटल एसिड है जो पांच लाख पंच शतक तक कारेंट लाइवलीट लीटीज का शुद्ध आउटसाइड इधर में अंदर के बाद दो तीन लाख दो लाख के बाद दिले हमारे कैपिटल इंप्लेट है जो तीन लाख पंच शतक तक ये तो है जो बहुत सोचे से तो अर्थात क्लोजिंग कैपिटल इंप्लेट हम कारण क्या प्रॉफिट है जनो कैपिटल इंप्लाइड निम्न कर्श में हमारे इतने हाँ यार प्रॉफिट कारण यार प्रॉफिट माइनस करा है इसे एको ना हम ला कारण यार प्रॉफिट टा कैलकुलेशन करेंगे कारण यार प्रॉफिट टा जेहतु हमारे कुछ आइटम रिवेल्यू दे से और तो इधर ऊपर जो अबूचा है ऐसे तात पहले हमारे मुनाफा ए हजार टका इखने ऐड हो गए ओवर डिप्रीशिएशन ऑन डिप्रीज वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट फिक्स एसेटेर मूल्य जोखन को में जाए तो अपन अवश्य जे मूल्य टू को को में जाए से तार पर जे अवचाय धर जो करे सिलो शे अवचाय टा हमारे कोफिटे कोफिट को में दिए से अतएव इखने टा हमारा जोक कर बो ये एक तुम दुटो शंपोदे एटर प्लांट एंड मशीन है क्यों सिर्फ दस हजार टका ले एर टेन परसेंट ये कर ले आज भी आमादे एक हजार टका तो मिथिकल से टेन परसेंट आमदा जो डेटा उदास परसेंट दस हजार टका को में से एक जो भी टेन परसेंट बेक कर ले आज भी एक हजार टका टोटल दो हजार टका आमादे ऐड हो गए तो ये जो परसेंटेज ऑनके बोले जाने � less under depreciation on increased value of fixed asset under depreciation जेहतु fixed asset के मूल्य बिल्कुल दे दिए से तो ये मूल्य कम था का जुन्नो depreciation का असल कम चार्ज है इसे तो depreciation जेहतु कम चार्ज है इसे शेकारों ने अपन ये depreciation का हमारे बात दे दी तो है जेहतु त्रिश हजार टका देखा जाता है बेशी भी बिखरी थी ऐसे तो लेकिन भी शायद आता था पर अब जाए धर जाए नहीं ये जो ना अब जाए बात दिए दिया हुआ चे एक हफ्ते धीरे नित्य हो गए जो दो दिन मरी पड़े दो ही परसेंट अब जाए धर है से तो धीरे नहीं हुआ तो बंग एक लो एक तो शुभ तो दिए बाला एक लो तो नियम दिए बाला ऐसी � प्रफिट कार आशी हजार सात छोटा का ले आशी हजार सात छोटा का हाफ परसेंट हम लोग बात किए इंप्लाइड प्रॉफिट के ये बात किए हम लोग एवरेज कैपिटल देख पे इसे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज मेंटेनेंस प्रॉफिट हम लोग एक तो शुद्ध आगे शुद्ध के हम लोग बोले सिलम जेल पास प्रॉफिट के साथे किसी शामुल नहीं करे फ्यूचर जी प्रॉफिट निर्णय करा है इसलिए हम लोग एवरेज मेंटेनेंसिंग प्रॉफिट तो ना हमारे पास प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट तो हम लोग आगे नहीं निभो हमारे तीन यारे प्रॉफिट आ से तीन यारे प्रॉफिट हम लोग जो भी जो करे तीन यार दे भाग करे ताले हमारे एवरेज प्रॉफिट पे जब वो एवरेज प्रॉफिट होते हैं शोर ये सात सौ टाक एखे जो कर एवारेज मेनटेनेबल प्रफिट सत्तर हज़ार सात सौ टाक हो जाए नर्मल प्रफिट कैलकुलेशन करबर एवारेज कैपिटल एमप्लयड रेट दिए गुण कर ले पे जाब हे नर्मल प्रफिट इन अनेक बार आलोचना कर लवश्य बोझा सहज कैलकुलेशन और सुपार प्रफिट हमें जानी एवारेज मेनटेनेबल प्रफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट होता है हमारे 7000 अशोत्रा जा 700 
আর নরমাল প্রফিট হলো তিরিশ হাজার ছয় নয়শো পঁয়ষট্টি তাহলে আসছে উনচল্লিশ হাজার সাতশো পঁয়ত্রিশ আমাদের শেষ ধাপ বা পঞ্চম ধাপ পুরুষ নির্ণয় করা সুপার প্রফিটকে পার্সেস অফ ইয়ার দেওয়া অঙ্কে পার্সেস অফ ইয়ার দেওয়া আছে সুপার প্রফিট আমরা ক্যালকুলেশন করেছি আমাদের বিল আসলো উনাশি হাজার চারশো সত্তর টাকা আমরা এখানে নোট দিয়ে দিই যে প্রত্যেক সম্পত্তির মূল্য ক্যাপ এমপ্লয়েডে আসবে গুডউইল এট কস্ট থাকলে ক্যাপিটাল এমপ্লয়েডে আসবে শুধু গুডউইল থাকলে আসবে না কারণ অঙ্কের আলোচনা করা হয়েছে প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ অ্যাসেট বলতে সম্পত্তির মার্কেট ভ্যালু অর্থাৎ বাজার মূল্য বা নির্দিষ্ট মূল্যকে বোঝায় অঙ্কে মার্কেট ভ্যালু বা নির্দিষ্ট মূল্য না থাকলে ব্যালেন্স শিটের মূল্যই হবে প্রেজেন্ট ভ্যালু সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি পেলে বর্ধিত মূল্যের উপর অবচয় বাদ দিতে হয় পক্ষান্তরে সম্পত্তির মূল্য হ্রাসকৃত মূল্যের উপর নির্মিত অবচয় যোগ করতে হয় অবচয়ের হার সাধারণত অঙ্কে উল্লেখ থাকে না সেক্ষেত্রে ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং টু পার্সেন্ট ল্যান্ড অ্যান্ড মেশিনারি দশ পার্সেন্ট থেকে পনেরো পার্সেন্ট বিল্ডিং পাঁচ পার্সেন্ট থেকে দশ পার্সেন্ট অনুমান করা হয় শুধু ল্যান্ড আর স্টক এর উপর শুধু ল্যান্ড ও শুধু স্টকের উপর অবচয় ধার্য হয় না কোনো সম্পত্তির অবচয় সঞ্চিত উদ্ভত্তপত্রে উল্লেখ না থাকলে উক্ত সম্পত্তির বাড়তি মূল্যের উপর অবচয় না ধরলেও চলে এই জন্য এই অঙ্কে দেখা যাচ্ছে অবচয় সঞ্চিতি নেই এই জন্য অনেকে অনেক বইয়ে দেখা যাবে যে এই সমন্বয়গুলো না করে অঙ্ক করা হয়েছে প্রশ্নপত্রে ট্যাক্স হার দেওয়া না থাকলে সাধারণত ট্যাক্স হার পঞ্চাশ পার্সেন্ট ধরা উচিত থ্যাংকস ফর অল সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো মাস্ক ব্যবহার করো হাত দিয়ে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করো ভালো থেকো সবাই আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম আরহামদুল্লাহ বরকাত